इन द लास्ट लेक्चर वी आर स्टडी अबाउट एप्लिकेशन्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या अपन ह्यूमन इन्सुलिन बगित नर वैक्सीन कस प्रोड्यूस के एप्लिकेशन्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में बगित इन टूडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट जीन थेरपी ये एक अनादर एप्लिकेशन है बायोटेक्नोलॉजी बगा जीन थेरपी मे सग आधी का बगुन घे अपन आता जीन जर कन्सिडर के जीन इज अ स्ट्रेच ऑफ डी एन ए रिक्वायर्ड टू मेक फंक्शनल प्रोडक्ट आता जीन हा स्ट्रेच है डी एन ए स्ट्रेच मे अपन ज्यादा मन तो सॉफ्ट पार्ट कि इलास्टिक पार्ट डी एन ए जो कि फंक्शनल प्रोडक्ट रिक्वायर्ड कि बनवनेपरला जो जीन मटल जता बरबर मैं को फंक्शनल प्रोडक्ट कि जस कि एखाद पार्ट आए प्रोटीन का कि अख्ख प्रोटीन अल तो बनवनेस जीन का वपर किया जीन थेरपी मजे का है तो ज्यास जीन थेरपी के लिए जे तेस द डी एन ए दैट कोड्स फॉर स्पेसिफिक जीन आता असा डी एन ए जो स्पेसिफिक जीन का कोड करते डी एन ए हा डिवर किया जो सेल मे एखाद ऑर्गैनिजम का कि इंडिव्यूजल तला जीन थेरपी मटल जता मे साधा सोप्पा कन्सेप्ट है बगा जीन थेरपी मजे का फॉर एक्जाम्पल मैं संगित कि आता ये ह्यूमन बींग है बराबर हा ह्यूमन बींग मे एक डी एन ए है ज्यादा एक जीन असा है जो इन्सुलिन तैयार करते हा जीन दुसर सेल मे जेव ट्रांसफर किया जो मटल जो जीन थेरपी साधा सोप है बगा जीन थेरपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ डिज बाय रिप्लेसिंग जीन थेरपी मे ऐक्चुअली का एखाद डिज जर जाए लक्ष देते का बगा तो डिज की एक ट्रीटमेंट आती मगस का ऑर्गैनिजम जन्ना कुनाला डिज है ते जीन रिप्लेस के जो मे बदलला जो कि अल्टर के जो मे वेगड़ा टाकला जो कि सप्लिमेंटिंग ऑफ ए जीन के ज्यास हा जो जीन आतो दैट इज ऐबसेंट और एब नॉर्मल ज्यास तो जीन तो ह्यूमन बींग मे कि एखाद ऑर्गैनिजम मे ऐबसेंट आतो कि एब नॉर्मल आतो तेस तेजी जी एब नॉर्मिलिटी है कि ऐबसेन्स है तो रिस्पॉन्सिबल आतो डिज तैयार करना साझे साधा सोप है बगा एखाद ऑर्गैनिजम मे जर जीन ऐबसेंट आला कि ऐब नॉर्मल आला तो तैमे डिज दसून ये लक्षा घया मशा वेस का ज्यादा जीन मु डिज है अशा जीन में बदल जिंवा रिप्लेस के जिंवा दुसरा सप्लिमेंटरी जीन दिला जो अशा ट्रीटमेंटला जीन थेरपी अटल जता साध सोप्प कन्सेप्ट है बग आता जीन जर कन्सिडर के मोस्ट ऑफ द डिज जे हैं तो जेनेटिक फैक्टर वरती डिपेंड आता बराबर जेनेटिक फैक्टर वरती डिपेंड आता मैं संगित मैं जेनेटिक फैक्टर का है तो जेनेटिक फैक्टर कैन बी होली और पार्शली रिस्पॉन्सिबल एक जेनेटिक फैक्टर पूर्णपने कि थोड़ाशा प्रमाणा रिस्पॉन्सिबल आतो डिज प्रोड्यूस करना मैं बेस्ट एक्जाम्पल जो दयाच मटल कि अे को जेनेटिक डिसऑर्डर है कि जे जीन मु होता डिजेस तो बेस्ट एक्जाम्पल जो दयाच मटल तो स सगत पेला है सिस्टिक फाइब्रोसि आता मैं तुम्हें मनसा सिस्टिक फाइब्रोसि मजे का तर हा डिज है जो जिथ म्यूकस तैयार होता मे जिथ स्टिकी सब्सटन्स तैयार होते ह्यूमन बींग मे जस कि डाइजेस्टिव सिस्टीम आल कि लंग्स अल तो अशा ठिकाण सेलला तो एफेक्ट करते हे कशा मु होते जिथ जो जीन रिस्पॉन्सिबल आतो तो ता जीन मु डिज तैयार होता लक्ष देते का बगा मे सीत जीन रिस्पॉन्सिबल है डिज तैयार होने सिस्टिक फाइब्रोसि तन हिमोफिलिया हा सुधा एक डिज है जो कि जीन मु होतो कि जीन मे का चेंजेस ह्यूमन बींग हो तो मे हिमोफिलिया मजे का मटते तुम्हारा आठवते का बगा है ऑलरेडी अपन मॉलिक्युलर बेसि ऑफ इनहेरिटन्स मे स्टडी के ज्यास अपन कलर ब्लाइंडनेस आ हिमोफिलिया हा डिज स्टडी के होता बगा आठवते का बगा हिमोफिलिया मजे का है तो ज्यास ब्लड कॉटिंग होत नहीं पे ब्लड नॉट क्लॉट्स मजे ब रक्ता ज्यास गुठया होत नहीं कि रक्त गोठल जो नहीं तो हिमोफिलिया मंडल तो ज्यादा ब्लीडर डिज पन मटल होता आठवते का बगा म हा कशा डिज होता तो जीन की एब नॉर्मल कि ऐबसेंट जा जीन तो हा डिज हो मस्क्युलर डिस्ट्रॉपी हा एक डिज है जो कि जेनेटिक फैक्टर ज्यादा रिस्पॉन्सिबल आता तो मस्क्युलर डिस्ट्रॉपी मजे का जे मसल्स आता मजे जो स्नायू मटल जता 
तर मसल्स बिकम वीक जे स्नायू असतात ते वीक होत जातात तर हे सुद्धा जेनेटिक फॅक्टरवरती हा डिसीज डिपेंड आहे आता हे जे डिसीजेस आहेत ते काय करतात तर दे चेंजेस इन अ जीन डायरेक्टली आणि त्याच्यामुळे मग एक वेगळी कंडिशन बॉडीमध्ये येते लक्षात आलं का बघा पण काही अशी दुसरी कंडिशन आहे ज्याच्यामध्ये जसं की बघा हाय कोलेस्ट्रॉल किंवा हाय ब्लड प्रेशर जर कन्सिडर केले तर हे जेनेटिक फॅक्टर पण ह्याला रिस्पॉन्सिबल असतात पण एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर पण तेवढेच रिस्पॉन्सिबल असतात म्हणजे काही अशी डिसिजेस आहेत जे फक्त जीनवरतीच डिपेंड असतील जसं की मी सांगितलं सिस्टिक फायब्रॉसिस किंवा हिमोफिलिया किंवा मस्क्युलर डिस्ट्रॉपी पण काही असे डिसिजेस आहेत ज्याच्यामध्ये जेनेटिक आणि एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर दोन्हीसुद्धा इंटरॅक्ट होत असतात आणि त्याच्यामुळे त्या ह्युमन बिंगला किंवा ऑर्गॅनिझमला डिसीज होत असतो म्हणजे जसे जेनेटिक फॅक्टर रिस्पॉन्सिबल आहेत तसे एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर पण रिस्पॉन्सिबल असतात मग असं म्हटलं जातं की जवळपास फायव्ह थाउजंड डिफरंट ह्युमन जेनेटिक डिसिजेस नोन टू बी कॉज्ड बाय अ सिंगल जीन डिफेक्ट बघा काय म्हटलं मी एका सिंगल जीनचा जर डिफेक्ट झाला म्हणजे एखादं जीन जर बदलण्यात आलं किंवा बदलण्यात गेलं चुकून किंवा ॲबनॉर्मल झालं तर मात्र इथं पाच हजार असे वेगवेगळे ह्युमन जेनेटिक डिसिजेस होत आहेत म्हणजे ह्युमन बिंगमध्ये एक जरी जीन बदलला किंवा एका जरी जिने जीनमध्ये डिफेक्ट आला तरी पाच हजार वेगवेगळे ह्युमन जेनेटिक डिसिजेस होऊ शकतात बघा लक्षात आलं का म्हणजे प्रत्येक जीनवरती एक डिसीज डिपेंड आहे लक्षात आलं का बघा म्हणजे तो ठरतं की कोणता डिसीज येईल त्याच्यामुळे मग कोणता जीन अफेक्ट होतं किंवा कोणत्या जीन अफेक्ट झाल्यामुळे कोणता डिसीज होतं हे नंतर ठरलं जातं म्हणजे असे पाच हजार वेगवेगळे ह्युमन डिसिजेस आहेत त्यामध्ये बेस्ट एक्झाम्पल जर द्यायचं म्हणलं तर सिकेल सेल ॲनिमिया म्हणजे तुम्हाला माहिती असेल की जे आर बी सीज आहेत त्या अशा हाफ मून लाईक शेप होतात ॲक्च्युअल त्यांचा शेप जो असतो तो बायकॉन केव असतो पण सिकेल सेल ॲनिमिया झाल्यामुळे म्हणजे रक्ताची कमतरता झाल्यामुळे ऑक्सिजनचं प्रमाण शरीराला कमी पडतं किंवा ब्रेनमध्ये पोचत नाही त्याला सिकेल सेल ॲनिमिया म्हणतात रक्ताचं सॉरी ज्या आर बी सीज आहेत त्या हाफ मून लाईक होतात सिकेल सेप होतात म्हणून त्याला सिकेल सेल ॲनिमिया म्हटलं जातं हा सुद्धा एक सिंगल जीनच्या डिफेक्टमुळे होऊ शकतं डिसीज त्यानंतर थॅलॅसमिया हा एक डिसीज आहे आता थॅलॅसमिया जर कन्सिडर केला की हिथं काय होतं ब्लडचं जे प्रमाण आहे ते कमी होतं आणि त्याच्यामुळे ऑक्सिजन कॅरिंग प्रोटीन जे आहेत ते लेस होतात त्यानंतर टायशांक्स एक डिसीज आहे जो की सिंगल जीन डिफेक्टमुळेच होतं आता टायशांक डिसीज म्हणजे काय ॲक्च्युली हा इनहिरिटेड डिसऑर्डर आहे जो की आपल्या ज्या नर्व सेल्स असतात किंवा ब्रेन किंवा स्पायनल कॉर्डमधल्या ज्या नर्व सेल्स असतात त्या डिस्ट्रॉय करण्याचं काम हा जीन करत असतो जर डिफेक्ट आला त्या जीनमध्ये तर लक्षात येते का बघा नंतर सिक्स्टिक फायब्रॉसिस आत्ताच मी सांगितलं की डायरेक्टली जिथं म्युकस तयार होते म्हणजे लंग्स किंवा डायजेस्टिव्ह सिस्टीम तिथल्या सेल्सला तो डिस्ट्रॉय करतो किंवा हंटिंग्टन्स कोरिया एक नावाचा डिसीज आहे जो की सिंगल जीन डिफेक्टमुळे होतो आता हंटिंग्टन्स कोरिया म्हणजे काय तर आपल्या ज्या नर्व सेल्स असतात ते ब्रेक होतात जीनचा जर डिफेक्ट आला तर किंवा हिमोफिलिया आत्ताच मी सांगितलं की ब्लड क्लॉट होत नाही किंवा अल्कॅप्टोनोरिया हा एक डिसीज आहे जो की जीनमुळे होतो जसं की ज्याच्यामध्ये ब्लॅक युरिन ज्याला डिसीज असं पण म्हटलं जातं किंवा अल्बिनिझम हा सुद्धा जीनमुळेच होतो अल्बिनिझम म्हणजे ज्याच्यामध्ये आपल्यामध्ये बघा तुम्हाला माहिती असेल तर आपले जे स्किनचे कलर आहेत तर ते प्रत्येक ह्युमन बिंगमध्ये वेगवेगळे असतात तर आपल्या स्किनचा कलरसाठी एक पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल असतं जसं की बघा प्लांटमध्ये लिव्हजला जो हिरवा कलर येतो तो कशामुळे होतो क्लोरोफिलमुळे येतो बरोबर तसंच आपल्या बॉडीमध्ये सुद्धा मिलॅनिन नाव लक्षात ठेवा मिलॅनिन नावाचं एक पिगमेंट असतं ज्याच्यामुळे आपल्या बॉडीमध्ये कलर येत असतो म्हणजे कोण पांढरं कोण काळं कोण सावळं हा जो कलर ठरतो ह्या मिलॅनिन पिगमेंटमुळे ठरतो लक्षात येते का बघा जेवढं जास्त मिलॅनिन तेवढं जास्त तो माणूस काळा असतो आणि जेवढं कमी तेवढा तो जास्त माणूस गोरा असतो मग अल्मिनिझम हा सुद्धा एक डिसीज आहे ज्याच्यामध्ये मिलॅनिनच प्रोडक्शन होत नाही म्हणजे जो पूर्ण माणूस आहे तो पांढरा शुभ्र दिसतो ज्याला अल्बिनो असं पण म्हटलं जातं लक्षात आलं का बघा एकदम सोपा कन्सेप्ट आहे आता जीन थेरपी म्हणजे काय आपण बघू आता जीन थेरपी जर कन्सिडर केली तर जीन थेरपी इज बीइंग यूज इन मेनी वेज भरपूर साऱ्या वेजमध्ये जीन थेरपीचा वापर केला जातो जसं की बघा एखादं जीन जर मिसिंग असेल किंवा डिफेक्टिव्ह असेल तर जरा बदलायचं असेल तरीसुद्धा जीन थेरपी केली जाते किंवा एखादं जीन जर डिलिव्हर करायचं असेल जे की 
कॅन्सर सेलला स्पीडअप करते किंवा डिस्ट्रक्शन करते तर अशा वेळेस पण जीन थेरपीचा वापर केला जातो किंवा सप्लाय जीन दॅट कॉजेस कॅन्सर सेल टू रिव्हर्ट बॅक टू द नॉर्मल सेल किंवा अशा पण जीन सप्लाय केल्या जातात जे काय करतात कॅन्सर सेलला परत नॉर्मल कंडिशनला आणण्याचं काम करतात त्याच्यामध्ये पण जीन थेरपीचा वापर केला जातो किंवा बॅक्टेरियल किंवा व्हायरल जीन जे आहे त्या वॅक्सिनच्या फॉर्ममध्ये सुद्धा डिलिव्हर्ड केल्या जातात बरोबर म्हणजे जीन थेरपीचं असतो पार्ट आहे वॅक्सिनेशन म्हणजे त्यानंतर डिलिव्हर डी डी एन ए टू अँटीजन एक्सप्रेशन अँड जनरेशन ऑफ ह्युमन रिस्पॉन्स त्याच्यामध्ये सुद्धा एखादं अँटीजन एक्सप्रेस करायचं असेल इम्युन रिस्पॉन्समध्ये तरी सुद्धा जीनचा वापर केला जातो त्यानंतर सप्लाय ऑफ जीन फॉर इम्पेरिंग व्हायरल रेप रेप्लिकेशन एखादं व्हायरल रेप्लिकेशन जर करायचं असेल तरी सुद्धा जीनचा सप्लाय केला जातो किंवा इट प्रोवाईड जीन्स दॅट प्रोमोट आर इम्पीड द ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यूज एखादं नवीन टिश्यूज जर तयार करायचं असेल किंवा ग्रो करायचं असेल बॉडीमध्ये तरी सुद्धा जीन थेरपी दिली जाते किंवा इवन जीन थेरपी ज्यावेळेस सेल डॅमेज होतात तर त्याचं हिलिंग जर करायचं असेल म्हणजे परत ते नवीन तयार करत असतील टिश्यू तरीसुद्धा जीन थेरपी दिली जाते आणि म्हणजे असे भरपूर सारे वेज आहेत जीन थेरपीचे जे की आपण आत्ता बघितले एकदम सोपा कन्सेप्ट आहे बघा त्यानंतर नेक्स्ट आपण बघू फॉर्म्स ऑफ जीन थेरपी आता ॲक्च्युअल जीन थेरपी जर कन्सिडर केल्या तर जीन थेरपी दोन फॉर्म्समध्ये येतात किंवा दोन फॉर्म्स आहेत त्याचे एक आहे जम लाईन जीन थेरपी आणि दुसरी आहे सोमॅटिक सेल जीन थेरपी आता सगळ्यात आता बघू आपण जम लाईन जीन थेरपी म्हणजे काय बघा जम लाईन ह्या नावातच तुम्हाला कळतंय की इन धिस मेथड ह्या मेथडमध्ये हेल्दी जीन जो असतो कॅन बी इंट्रोड्यूस इन टू जम सेल्स लाईक स्पम्स आता जो हेल्दी जीन आहे तो स्पममध्ये एगमध्ये किंवा अर्ली एम्ब्री जो असतो त्याच्यामध्ये इंट्रोड्यूस केला जातो म्हणजे फॉर एक्झाम्पल बघा आता तुम्हाला रिप्रोडक्शन माहिती आहे बरोबर ज्यावेळेस स्पम आणि एग फ्यूज होतात बरोबर ज्यावेळेस स्पम आणि एग फ्यूज होतात त्यावेळेस काय तयार होतो झायगोट तयार होतो आणि झायगोटपासून एम्ब्रिओ तयार होतो आणि एम्ब्रिओपासून मग नवीन इंडिव्हिज्युअल तयार होतं मग तो मेल असेल किंवा फिमेल असेल आता हे आपण ह्युमन बींगबद्दल बोलू मग ज्यावेळेस ह्या स्पममध्ये किंवा एगमध्ये एखादं जीन टाकलं जातं लक्षात नाही का बघा एखादं जीन टाकलं जातं किंवा इंट्रोड्यूस केलं जातं किंवा हा जो एम्ब्रिओ आहे त्याच्यामध्ये जर जीन टाकलं जाईल तर अशा ह्याला जम लाईन जीन थेरपी असं म्हटलं जातं आता ही ते काय होतं तर इट अलाउज ट्रान्समिशन ऑफ द मॉडिफाईड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन आता इथे जर जीन टाकण्यात आला लक्षात येते का बघा स्पममध्ये असेल एगमध्ये असेल किंवा एम्ब्रिओमध्ये असेल जर इथं जीन टाकला नवीन लक्षात येते का बघा तर जीन टाकल्यानंतर पुढच्या पिढीमध्ये त्याचं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मॉडिफाईड होणार आहे म्हणजे लक्षात आलं का बघा आता फॉर एक्झाम्पल आपण एक एक्झाम्पल कन्सिडर करू म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल ॲक्च्युअल जीन लाईन थे जीन थेरपी म्हणजे काय बघा फॉर एक्झाम्पल हा एक स्पम आहे आणि हा एक आहे बरोबर आता हा स्पम आणि ह्या एग जर आपण असं कन्सिडर करू की हे दोन्ही स्पम आणि एग जर आहेत तर स्पम ऑबियसली मेलचा असणार आणि एक फिमेलचा असणार बरोबर ह्या दोघांमध्ये जर कर्ली हेअर्स आहेत बरोबर तर ह्यांच्यामध्ये ह्यांच्यापासून होणारा जो एम्ब्रिओ आहे ह्यांच्यामध्ये असा जीन टाकला जो स्ट्रेट हेअरवाला आहे लक्ष येते का बघा तर पुढचं होणार जे जनरेशन आहे ते कसं होणार स्ट्रेट हेअरवालाच होणार कारण हा जीनच ॲक्च्युली काय होतं तर इट मॉडिफाईड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन पुढच्या पिढीला ती जेनेटिक इन्फॉर्मेशन तो मॉडिफाईड करून पाठवते म्हणजे जरी ते दोघं स्ट्रे कर्ली हेअर्सचे असले तरी पुढचं हे होणारं जनरेशन कसं होईल स्ट्रेट हेअरवाला होईल लक्षात आलं का बघा ज्याला जीम लाईन जीन थेरपी सॉरी जम लाईन जीन थेरपी असं म्हटलं जातं आता ॲक्च्युली ही जर कन्सिडर केली थेरपी तर त्यामध्ये ही हायली इफेक्टिव्ह असते इन द काउंटर ॲक्टिंग द जेनेटिक डिसऑर्डर आता काउंटर ॲक्टिंग ह्या शब्दाचा अर्थ काय होतो बघा टू रिड्यूस द जेनेटिक ऑस डिसऑर्डर आता ही हायली इफेक्टिव्ह काय आहे तर जेनेटिक डिसऑर्डर रिड्यूस करण्याचं काम ही करते पण ॲक्च्युली जमलाईन जीन थेरपी जर कन्सिडर केली तर इट इज नॉट एनकरेज फॉर द ॲप्लिकेशन इन द ह्युमन बीइंग आता आत्ता मी एक्झाम्पल तुम्हाला सांगितलं ह्युमन बीइंगचं पण ॲक्च्युली जमलाईन जीन थेरपी जी आहे ती ह्युमन बीइंगमध्ये लागू होत नाही कारण त्याला भरपूर सारे व्हरायटीज ऑफ टेक्निकल आणि इथिकल रिझन्स आहेत म्हणून आत्तापर्यंत तरी जमलाईन जीन थेरपी ही ह्युमन बीइंगमध्ये झालेली नाही ही थेरपी त्यानंतर सेकंड थेरपी आहे सोमॅटिक सेल जीन थेरपी बघा आता ही सोमॅटिक सेल जीन थेरपी म्हणजे काय तर सुरुवातीला आधी समजून घ्या सोमॅटिक सेल म्हणजे काय सोमॅटिक सेल म्हणजे जेवढ्या पण जम सेल्स असतात जसं की मेल असेल तर स्पम फिमेल असेल तर एग 
ह्या दोन्ही सेल्स सोडून ज्यालाच आपण रिप्रोडक्टिव्ह सेल किंवा जम सेल म्हणतो तर ह्या सेल सोडून जेवढ्या पण पायात सॉरी डोक्यापासून ते पायापर्यंत ज्या सेल्स आहेत त्या सगळ्या सेलला सोमॅटिक सेल असं म्हटलं जातं आता इथे काय होतं आहे बघा सोमॅटिक सेल जीन थेरपीमध्ये काय केलं जातं तर इन धिस टाईम जीन इज इंट्रोड्यूस ओनली इन अ सोमॅटिक सेल फक्त सोमॅटिक सेलमध्येच म्हणजे रिप्रोडक्टिव्ह सेल सोडून ज्या राहिलेल्या सगळ्या सेल्स आहेत बॉडीमधल्या त्यांना सोमॅटिक सेल्स म्हटलेले आहे तर अशामध्ये जीन थेरपी दिली जाते मग त्यामध्ये बोन मॅरो असेल बोन मॅरो म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे हाडाच्या आतमधलं जे माऊस असतं त्याला बोन मॅरो सेल्स म्हणतात त्याच्यामध्ये सुद्धा आपण जीन थेरपी देऊ शकतो त्याच्यामध्ये जर काही डिसीज वगैरे कॉल झाला असेल तर किंवा हिपॅटिक सेल्स आहेत वेब्रोब्लास्ट एंडोथिशिय एंडोथिलियम आहेत किंवा पल्मोनरी इपिथियल सेल्स आहेत किंवा नर्वस सिस्टीम सेंट्रल नर्वस सिस्टीमच्या सेल्स आहेत किंवा एंडोकाईन सेल्स आहेत स्मूथ मसल सेल्स आहेत ब्लड वेसल्स वॉलमधल्या तर ह्या ज्या सोमॅटिक सेल्स आहेत तर त्या मॉडिफिकेशन केल्यानंतर बघा आता मी काय म्हणते ॲक्च्युली इथं ह्या सेल जर मॉडिफाईड केल्या तर हे एक्सप्रेस कुठे होत आहेत तर फक्त ज्या पर्सनमध्ये ट्रीटमेंट केलेली आहे म्हणजे फॉर एक्झाम्पल बघा आता हा ह्युमन बिंग आहे बरोबर ह्या ह्युमन बिंगमध्ये जर सोमॅटिक सेल जीन थेरपी केली फॉर एक्झाम्पल आपण कन्सिडर करू बोन मॅरोमध्ये सोमॅटिक सेल जीन थेरपी केली तर ही ह्या पर्सनमध्येच ते त्या पर्सन पुरतीच मर्यादित राहणार आहे पुढे फ्युचरमध्ये ह्या पर्सनला जर एखादा मुलगा झाला तर ती त्याच्यामध्ये ट्रान्सफर होणार नाही हे लक्षात घ्या मग म्हणून सोमॅटिक सेल जीन थेरपी ह्याला म्हटलेलं आहे लक्षात आलं का बघा साधा सोपा कन्सेप्ट आहे पण जमलाईन जीन थेरपीमध्ये काय होते तर जे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आहे ती पुढच्या पिढीमध्ये नेक्स्ट जनरेशनमध्ये ट्रान्समिट होती आणि त्याच्यामुळे पुढच्या पिढीचं जे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आहे ती काय होती आहे तर मॉडिफाईड होती आहे पण हिथं मात्र सोमॅटिक सेलमध्ये ज्या पर्सनमध्ये ही जीन थेरपी केली आहे त्यालाच फक्त त्याचा फायदा होतो त्याच्या पुढच्या पिढीला त्याचा फायदा होणार नाही हा सगळ्यात मोठा डिफरन्स आहे जमलाईन जीन थेरपी आणि सोमॅटिक सेल जीन थेरपीमधला आता तसं सोमॅटिक सेल जीन थेरपी जर कन्सिडर केली तर हा एक फक्त एक ऑप्शन आहे बरोबर म्हणजे जेवढा कॅपेबल ऑफ बिंग आहे तर तेवढा ऑप्शन आहे पण क्लिनिकल ट्राय जर कन्सिडर केले तर त्यामध्ये भरपूर साऱ्या ट्रीटमेंटसुद्धा डिसऑर्डरवरती दिल्या जातात जसं की बघा कॅन्सर का आहे किंवा रिमोटल आर्थ्रिटीज आहे किंवा ब्लड डिसऑर्डर इन्क्लुडिंग आता ब ब्लडचे पण बरेचसे डिसऑर्डर आहेत जसं की एस सी आय डी आता एस सी आय डी आय म्हणजे काय तर ज्याला इम्युनो डिफिशियन्सी डिस्टर्ब डेव्हलपमेंट म्हटलं जातं बघा एस डी आय डी म्हणजे काय तर सर्फ कंबाईंड इम्युनो डिफिशियन्सी असं त्याला म्हटलं जातं सर्फ कंबाईंड इम्युनो डिफिशियन्सी म्हणजे त्याला एस सी आय डी असं म्हणतात तर ह्याच्यामध्ये काय होतं तर ज्या इम्युनो सिस्टीमच्या ज्या सेल्स असतात म्हणजे आपल्या प्रतिकारशक्तीमधल्या ज्या सेल रिस्पॉन्सिबल असतात जसं की टी सेल बी सेल आता तुम्हाला हे मला वाटते डिसिजेस ज्या वेळेस तुम्ही स्टडी केला कंडेसरांनी सांगितला त्यावेळेस हे तुम्हाला झालं असेल बघा तर त्यावेळेस डिस्टर्ब ज्या टी सेल्स आणि बी सेल्स आहेत त्या पूर्णपणे डिस्टर्बन्स होतात आणि डेव्हलप होत नाहीत तर अशा डिसीजला मग एस डी आय डी डिटीज डिस्ट डिसीज म्हणतात सॉरी त्यानंतर गावटर्स गावचर्स डिसीज आहे ज्याच्यामध्ये फॅटी सबस्टन्स इन्क्रीज होतो आणि लिव्हर्स एन एनलार्ज होतो किंवा नेक्स्ट वन डिसीज आहे ज्याला फॅमिलीला हायपर क्लोलेस्टेरोमलेमिया म्हटलं जातं की ज्याच्यामध्ये हा जो डिसीज आहे ते ॲक्च्युली हा इट पास थ्रू द फॅमिली हाय कोलेस्ट्रॉल म्हणजे फॅमिलीमधून एकापासून दुसऱ्याला हा पास केला जातो डिसीज म्हणजे जास्त कोलेस्ट्रॉलची वाढतं किंवा हिमोफिलिया आहे किंवा फिनिल केटोम्युरिया आहे आता फिनिल केटोन्युरिया आहे ज्याला जर आपण किंवा सिस्टिक फायब्रोसिस आहे किंवा सिकेलसेल अनिमिया आहे किंवा डचनी मस्क्युलर डिस्ट्रॉपिया आहे ज्याला जर मस्क्युलर विकनेस म्हणतात किंवा इम्फिसिमा आहे ज्याला ब्रीदमध्ये शॉर्टनेस येतो किंवा थॅलॅसमिया आहे असे बरेचसे डिसीज आहेत जे की काय केले जातात तर क्लिनिकल ट्रायल्सवरून ते ट्रीटमेंट पण त्याच्यामध्ये ॲक्वायर झालेली आहे म्हणजे जीन थेरपी न देता त्यानंतर नेक्स्ट बघू आपण जेनेटिकली मॉडिफाईड ऑर्गॅनिझम आता ॲक्च्युली बायोटेक्नॉलॉजीचा वापर हा जेनेटिकली मॉडिफाईड ऑर्गॅनिझममध्ये कसा केला जातो हे आत्ता आपण बघणार आहे आत्ता आपण ॲप्लिकेशन्स बघतो आहे बायोटेक्नॉलॉजी जे ज्याच्यामध्ये फोर्थ ॲप्लिकेशन आपण बघतो आहे जेनेटिकली मॉडिफाईड ऑर्गॅनिझम ज्याला शॉर्टमध्ये जी एम ओज असं म्हटलं जातं आता असं म्हटलं जातं की जेवढे पण लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत मीन्स दीज आर द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स हूज जेनेटिक मटेरियल हॅज बीन आर्टिफिशियली मॅनिप्युलेटेड 
इन द लॅबोरेटरी थ्रू जेनेटिक इंजिनिअरिंग आता जेनेटिकली मॉडिफाईड ऑर्गॅनिझम कोणाला म्हटलेलं आहे तर ज्यांचं जेनेटिक मटेरियल आर्टिफिशियली मॅन्युपुलेट केलं जातं लॅबोरेटरीमध्ये बाय युजिंग जेनेटिक इंजिनिअरिंग तर अशा ऑर्गॅनिझमला जेनेटिकली मॉडिफाईड ऑर्गॅनिझम म्हटलं जातं किंवा ज्यांच्यामध्ये नवीन कॉम्बिनेशन्स टेक्निक्सचा वापर करून केले जातात मग ते प्लांट असेल ॲनिमल असेल बॅक्टेरिया असेल किंवा वायरसेस असतील तर ह्यांच्या ज्या जीन्स आहेत ज्या नेचरमध्ये नसतात पण त्यांच्यामध्ये त्या टाकल्या जातात बाय क्रॉस ब्रिडिंग मेथड किंवा ट्रॅडिशनल क्रॉस ब्रिडिंग मेथड असेल किंवा आत्ता रिसेंटली बायोटेक्नॉलॉजी ही नवीन मेथड आहे ज्याच्यामध्ये पूर्ण ऑर्गॅनिझमच बदलला जातो की त्यांचा जीन बदलला जातो जेणेकरून ते चांगले जास्तीत जास्त उत्पन्न द्यावं तर अशा ऑर्गॅनिझम्सला जेनेटिकली मॉडिफाईड ऑर्गॅनिझम्स असं म्हटलं जातं आता मोस्ट जी एम ओज जर कन्सिडर केले तर दे हॅव बीन इंजिनियर टू विथस्टँड अ डायरेक्ट ॲप्लिकेशन ऑफ हर्बिसाईड बघा काही ऑर्गॅनिझम्स असे आहेत जेनेटिकली मॉडिफाईड जे डायरेक्टली हर्बिसाईड्स म्हणून पण वापरले जातात आता हर्बिसाईड्स पेस्टिसाईड्स इन्सेक्टिसाईड म्हणजे माहिती आहे म्हणजे ज्याला आपण कीटनाशक किंवा तननाशक ज्यांना म्हणतो तर डायरेक्टली असे ऑर्गॅनिझमसुद्धा जेनेटिकली मॉडिफाईड करून हे हर्बिसाईड किंवा इन्सेक्टिसाईड म्हणून वापरले जातात जसं की आता न्यू टेक्नॉलॉजी जर कन्सिडर केली तर त्यामध्ये नवीन टेक्नॉलॉजीचा यूज करून आर्टिफिशियली ट्राईट्स इन द प्लांट डेव्हलप केले जातात म्हणजे आर्टिफिशियल कॅरेक्टर प्लांटमध्ये डेव्हलप केले जातात जसं की सच अ रेझिस्टन्स टू ब्रोईंग इन द ॲपल्स आता ब्रोईंग इन ॲन ॲपल्स म्हणजे काय बघा तर तुम्हाला माहिती असेल बघा ॲपल जर तुम्ही कट केला बरोबर तर थोड्या वेळानंतर तो काळा पडतो आता तुम्हाला का पडतो हे माहिती असेल तर हा जो काळा पडतो तर तो ऑक्सिजनशी एक्सपोज होतो आणि त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये केमिकल रिॲक्शन होते आणि त्याच्यामुळे ॲपलचा कलर काळा पडतो आता जर बायोटेक्नॉलॉजीचा वापर करून ह्या ॲपलमधला जर जीनच बदलला किंवा असं कॅरेक्टर टाकलं की जे हवेला जरी एक्सपोज झाला तरी काळा पडणार नाही लक्ष येते का बघा तर अशा काही टेक्निकचा वापर करून नवीन ऑर्गॅनिझम तयार केलं जाऊ शकतं बाय जेनेटिकली मॉडिफाईड ऑर्गॅनिझम किंवा बायोटेक्नॉलॉजीचा वापर करून साधं सोपं आहे किंवा जेनेटिकली मॉडिफाईड जर कन्सिडर केलं तर असे पण काही क्रॉप्स तयार झालेले आहेत जे जास्त इल्ड येतील किंवा ड्रॉट किंवा कंडिशनला म्हणजे जिथं पाण्याची कमतरता आहे किंवा न्यूट्रियनची कमतरता आहे तर त्या ठिकाणी पण ते चांगल्या प्रकारे ग्रो होतील किंवा ज्यांच्यामध्ये न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू जास्त असतील किंवा कन्झ्युमरला त्याचा बेनिफिट मिळेल तर असे पण काही जेनेटिकली मॉडिफाईड क्रॉप्स हे बनवण्यात आलेले आहेत बाय युझिंग बायोटेक्नॉलॉजी आता सगळ्यात आधी आपण बघू ट्रान्जेनिक प्लांट म्हणजे काय त्यानंतर आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघणार आहे ट्रान्जेनिक ॲनिमल्स म्हणजे काय बघा ट्रान्जेनिक प्लांट जर कन्सिडर केले तर आपल्याला माहिती आहे ह्युमन रेस जी आहे ती पूर्णपणे डिपेंड आहे ॲग्रिकल्चर आणि पूर्ण वर्ल्ड पॉप्युलेशन जी आहे ती एक्सपांड होत चालली आणि त्याच्यामुळे कंटिन्युअस ॲग्रिकल्चर प्रॅक्टिसेस त्याच्यामध्ये असल्या पाहिजेत जे की ह्या सगळ्या ज्या गरजा आहेत ह्युमन बीइंगच्या त्या काय करतील तर कमी करतील लक्ष येते का बघा म्हणजेच त्यामध्ये अर्ली टाईमला ज्यावेळेस ह्युमन बीइंग सुरुवातीला जे टेक्निक वापरत होते तर ही टेक्निक कशी होती तर दे सॉट टू द इम्प्रूव्ह द क्वालिटी अँड प्रोडक्टिव्हिटी म्हणजे त्यांनी काय केलं तर कशाचा शोध लावला सॉट म्हणजे शोध लावणे तर त्यांनी कशाचा शोध लावला तर क्वालिटी एखाद्या क्रॉपची इम्प्रूव्ह कशी करायची किंवा त्याचं उत्पन्न कसं वाढवायचं तर हे ॲग्रिकल्चर इम्पॉर्टंट प्लांटमध्ये हे केलेलं आहे पण हे कसं केलं जातं तर बाय सिलेक्शन अँड ट्रॅडिशनल ब्रिडिंगमध्ये केलं जातं जसं की तुम्ही ब्रिडिंग प्रोसिजर्स बघितलेल्या आहेत की कसं ब्रिडिंग केलं जातं प्लांटमध्ये बरोबर ज्याला प्लांट ब्रिडिंग आपण म्हणतो हे आपण आधीच्या चॅप्टरमध्ये बघितलेलं आहे तर ॲक्च्युली हे तर काय केलं जातं तर ट्रॅडिशनल प्रोसेसेस वापरून प्लांट ब्रिडिंग केलं जातं पण ज्याच्यामध्ये पेन स्टॅकिंग स्लो असतं पेन स्टॅकिंग स्लो म्हणजे खूप कष्ट असतात किंवा ते डिफिकल्ट पण असते प्रोसेस कारण हे काय होते बघा ट्रॅडिशनल ब्रिडिंग प्रोग्रॅम जर कन्सिडर केले तर त्याच्यामध्ये सेक्शुअल प्रोसेस येतात किंवा ज्याच्यामुळे हाय क्वालिटी ऑफ प्रेझेंट डे फूड प्लांट इन्क्रीज होतं पण जसं की ज्याच्यामध्ये वीट राईस कॉर्न पोटॅटो ह्यांच्यामध्ये ब्रिडिंग करून आपण जास्त क्वालिटी वापरू पण शकतो किंवा अडवू शकतो बरोबर पण मोर रिसेंटली जर कन्सिडर केलं म्हणजे आत्ता जर बघितलं तर बायोलॉजिकल ऑपरेजेस काय आहेत तर त्याच्यामध्ये बायो लॉजिकल सॉरी बायोटेक्नॉलॉजिकल ॲप्रोजेसमुळे काय केलेले तर अशा प्लांटमध्ये जेनेटिक व्हॅरिएशन्स आणलेलं आहे जे की बेनिफिट आहे मॅनकाईंडसाठी आता 
जेनेटिक व्हॅरिएशन आणलं म्हणजे काय झालं बघा पूर्वीच्या ज्या टेक्निक होत्या तर त्याच्यामध्ये फक्त क्रॉस ब्रिडिंग केलं जायचं म्हणजे एक दोन वेगळ्या व्हरायटी करायच्या घ्यायच्या त्यांना हायब्रीड करायचं आणि त्याच्यापासून चांगलं उत्पन्न मिळवायचं किंवा चांगल्या न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू मिळवायच्या पण आत्ता बायोटेक्नॉलॉजीचा वापर करून काय केलं जातं तर नवीन ट्रान्जेनिक प्लांट मिळवले जातात ज्याच्यामध्ये भरपूर सारे फायदे पण होतात म्हणजे जसं की वॅक्सिन बनवसा बनवण्यासाठी किंवा अँटीबायोटिक्स बनवण्यासाठी किंवा अँटीबॉडीज तयार करण्यासाठी किंवा एखादा अमायनो ॲसिड जर तयार करायचा असेल तर त्यासाठीसुद्धा प्लांटचा वापर केला जातो आणि प्लांटमधून हे सगळं तयार केलं जाऊ शकतं तर हे बी कशामुळे पॉसिबल झालं तर बायोटेक्नॉलॉजीमुळे हे पॉसिबल झालेलं आहे म्हणजे बघा पहिल्यांदा ट्रान्सजेनिक प्लांट जर कन्सिडर केलं तर ट्रान्सजेनिक प्लांट हे सुरुवातीला जे प्रोड्यूस झालं होतं ते टोबॅकोचं झालं होतं मग त्याच्यामध्ये असं म्हटलं जातं की देर आर मोर दॅन सिक्स्टी ट्रान्सजेनिक डायकॉट प्लांट्स अँड सेवरल मोनोकॉट प्लांट्स जसं की मेज असेल ओट असेल राईस असेल विट असेल हे सगळे नोन आहेत म्हणजे एवढे ट्रान्सजेनिक प्लांट तयार करण्यात आलेले आहेत किंवा टोमॅटो सोयाबीन पोटॅटो शुगर बीड ग्रेप्स ब्रिंजल कॉटन किंवा बाकीचे ट्रान्जेनिक प्लांट जर कन्सिडर केले तर असे भरपूर सारे ट्रान्जेनिक प्लांट कन्सिडर झालेले आहेत किंवा तयार केलेले आहेत मग त्यामध्ये ट्रान्जेनिक प्लांट जर कन्सिडर केलं दे आर बिंग लुक्ड अप ॲज अ बायो रिॲक्टर ट्रान्सजेनिक प्लांट हे बायो रिॲक्टर म्हणून बघितले जातात फॉर द मॉलिक्युलर फार्मिंग आता बायो रिॲक्टर म्हणजे काय तर असे प्लांटचा वापर करून काही नोवल ड्रग्स मिळवले जातात जसं की इंटरफेरॉन्स आहे किंवा इडिबल वॅक्सिन्स आहेत अँटीबायोटिक्स आहेत अमायनो ॲसिड्स आहेत किंवा इम्युनोथेरोपेटिक ड्रग्स आहेत म्हणजे जे प्रतिकारशक्ती वाढवण्याचं काम करतील तर असे प्रोडक्ट हे ट्रान्जेनिक प्लांटपासून बनवले जातात आणि हे कशामुळे पॉसिबल झालं तर बिकॉज ऑफ द बायोटेक्नॉलॉजी म्हणजे थोडक्यात तुमच्या ट्रान्जेनिक प्लांट म्हणजे काय लक्षात आलं असेल तर असे प्लांट ज्याचा जीनच बदलून टाकायचा किंवा जीन ज्याच्यामध्ये ट्रान्सफर केला जातो दुसरा दुसऱ्या ऑर्गॅनिझमचा जीन त्या प्लांटमध्ये ट्रान्सफर केला जातो अशा प्लांटला ट्रान्जेनिक प्लांट म्हटलं जातं ज्याच्यामध्ये मी तुम्हाला सांगितलं की हे ट्रान्जेनिक प्लांट मग भरपूर सारे नोवेल ड्रग्स वापरण्यासाठी किंवा तयार करण्यासाठी केले जातात मग त्यामध्ये आपण बघूया की थोडंसं ॲडवांटेजेस काय आहे जी एम फूड प्लांट्सचं जी एम फूड प्लांट्स म्हणजे जेनेटिकली मॉडिफाईड फूड प्लांट्सचं ॲडवांटेजेस काय आहेत ॲक्च्युली त्यामध्ये फाईव्ह ॲडव्हांटेजेस आहेत पण आत्ताच्या लेक्चरमध्ये आपण पहिलं फक्त एकच ॲडव्हांटेज बघणार आहे आणि राहिलेले चार ॲडव्हांटेजेस आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघणार आहे बघा ॲडव्हांटेजेस ऑफ जी एम फूड प्लांट्स काय आहेत तर त्यामध्ये सगळ्यात पहिला ॲडव्हांटेज आहे इन्सेक्ट पेस्ट रेझिस्टंट म्हणजे जे जेनेटिकली मॉडिफाईड प्लांट आहे ते इन्सेक्ट पेस्ट रेझिस्टन्ससाठी वापरलं जातं म्हणजे इन्सेक्टला आणि पेस्टला थांबवण्यासाठी म्हणजे कीडक जे कीटक जे असतात जे झाडावरती बसून त्याला खराब करतात तर अशाला रेजिस्ट करण्यासाठी ह्या कीटकांना थांबवण्यासाठी जे एम क्रॉप्सचा किंवा प्लांटचा वापर केला जातो मग त्यामध्ये बघा कशाप्रकारे हा वापर होतो तर इट कॅन हेल्प फार्मर टू रिड्यूस देअर यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाईड सगळ्यात महत्त्वाचं काय जर तुम्ही जेनेटिकली मॉडिफाईड प्लांट वापरत असता आता फॉर एक्झाम्पल बघा मी तुम्हाला असं सांगेल की फॉर एक्झाम्पल ही मेथचं प्लांट आहे बरोबर आता हे मेथचं प्लांट आहे तर हे जेनेटिकली मॉडिफाईड प्लांट आहे म्हणजे ज्याच्यामध्ये जीन मॉडिफाईड केलेले आहेत मग काय जीन मॉडिफाईड केले आहेत तर बघा ह्या जीनमध्ये असा जीन जर मी टाकला की ज्याच्यामध्ये ते काय करतील तर हा जीन एक अशा विशिष्ट प्रकारचा केमिकल तयार करेल जेणेकरून त्याच्यावरती जरी कीटक बसला तरी तो कीटक ते केमिकल खाल्ल्यानंतर तिथंच मोरून जाईल त्या प्लांटला काहीच इजा पोचवणार नाही लक्षात येते का बघा तर असे प्लांट जर मी कर केले तयार तर त्यासाठी आपल्याला मग केमिकल पेस्टिसाईडचा वापर करावा लागेल का शेतीमध्ये काहीच गरज नाही आहे लक्ष झालं का बघा परत एकदा मी सांगते फॉर एक्झाम्पल हे मेथचं प्लांट आहे बरोबर आता ह्या मेथच्या प्लांटमध्ये मी असा जीन टाकला जो एखादं केमिकल तयार करतो आहे आणि हे केमिकल खाल्ल्यानंतर तिथं जे बसणारे किडे आहेत किंवा बाकीचे काही दुसरे इन्सेक्ट्स आहेत तर किंवा पेस्ट आहेत तर ते खाल्ल्यानंतर ते केमिकल ते मरत आहेत मग अशा वेळेस मी केमिकलचा वापर करील का बाकीच्या पेस्टिसाईड्स म्हणून नाही करणार डायरेक्ट मी ते क्रॉप घेणार आणि शेतीमध्ये लिहून देणार म्हणजेच इथे काय होतं आहे तर फार्मर्सला केमिकल पेस्टिसाईड्स यूज करण्यापासून ते रिड्यूस करते इन्सेक्ट पेस रेजिस्टंट प्लांट किंवा जी एम फूड प्लांट्स तसंच इट कॅन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फूड ज्यावेळेस फूड तयार करायचं असेल त्यावेळेस कमी ह्याच्यामध्ये तयार होईल बरोबर म्हणजे केमिकलचा वापर न करता आणि शिवाय ते कमी ह्याच्यामध्ये पण प्रोड्यूस होईल किंवा 
असं म्हटलं जातं की ही जी मेथड आहे ती तीस वर्षापूर्वीपासून बायोलॉजिकल इन्टेक इन्सेक्टिरायडल बॅक्टेरियमपासून ते तयार केलं जातं जसं की बेस्ट एक्झाम्पल द्यायचं म्हटलं तर बॅसिलस थोरनजेनेसिस ज्याला बी टी असं म्हटलं जातं आता ॲक्च्युली बॅसिलस थोरनजेनेसिस जर कन्सिडर केला तर मी तुम्हाला सांगितलं होतं आठवते का बघा हा एक बॅक्टेरिया आहे तर हा जो बॅक्टेरिया आहे ते स्प्रे केला जातो त्या प्लांटवरती पण आता ॲक्च्युली बॅसिलस थोरेंजेनेसिस जर स्प्रे करायचा म्हटला तर तो लिमिटेड अमाऊंटमध्ये स्प्रे केला जातो कारण त्याच्यामध्ये प्रोटीन फील्डची जी स्टॅबिलिटी असते सॉरी फील्डमध्ये जी प्रोटीनची स्टॅबिलिटी असते ती कमी असते त्याच्यामुळे एक ठराविक अमाऊंटमध्येच तो स्प्रे करावा लागतो पण जर मी प्लांटच असं बनवलं की ज्याच्यामध्ये असा जी मी टाकेल की जो काय करतो आहे त्या इन्सेक्टला मारण्याचं काम करतो आहे लक्षात आहे का बघा ज्याच्यामध्ये आपण बेस्ट एक्झाम्पल बघू ज्याला इन्सेक्ट रेजिस्टंट प्लांट असं म्हटलं जातं आता बघा बॅसिलस थुरंजेनेसिस जो बॅक्टेरिया आहे तर त्याच्यामध्ये एक जीन प्रेझेंट असतो बरोबर ज्याला क्रायजीन असं म्हटलं जातं हा क्रायजीन काय करतो एक ठराविक प्रोटीन तयार करत असतो आणि हे प्रोटीन मग काय होतं तर त्या बॅक्टेरियाच्या बघा एक मिनट द जीन कॉल्ड क्राय जीन प्रेझेंट इन अ बॅसिलस थिरंजिनेसिस प्रोड्युसेस अ प्रोटीन दॅट फॉर्म्स आता हे जे प्रोटीन आहे जे ती क्रायजीन तयार करते त्या बॅक्टेरियामध्ये तर हे प्रोटीन काय करतं तर क्रिस्टलाईन इन्क्लुजन्स तयार करतं बॅक्टेरियल स्पोर्ट्समध्ये आता बॅक्टेरियल स्पोर्ट्स म्हणजे काय तर इथं आपण असं कन्सिडर करू की बॅक्टेरियामध्ये असं मेकॅनिझम असतं की जे बाकीचं हार्मफुल एन्व्हायरमेंट जे आहे आजूबाजूला तर त्याला प्रोटेक्ट करण्याचं काम ते मेकॅनिझम करत असतं म्हणजे लक्षात आलं का बघा आता फॉर एक्झाम्पल जर आपण असं कन्सिडर करू हा एक बॅक्टेरिया आहे बरोबर ह्या बॅक्टेरियाला मी म्हणते आहे बॅसुलस थोरंजेनेसिस नावाचा बॅक्टेरिया आहे तर ह्या बॅक्टेरियामध्ये एक जीन आहे ज्याला आपण क्रायजीन म्हणतो आहे तर हे क्रायजीन काय करतो आहे तर एक ठराविक प्रकारचं प्रोटीन तयार करते लक्षात येते का बघा आणि हे प्रोटीन त्या बॅक्टेरियल स्पोरमध्ये क्रिस्टलाईन इन्क्लुजिस फॉर्म करतं क्रिस्टलाईन इन्क्लुजन्स म्हणजे काय तर हे क्रिस्टलाईन फॉर्ममध्ये ते समावेश होतं त्या बॅक्टेरियल स्पोर्ट्समध्ये म्हणजे त्या मेकॅनिझममध्ये जातं बॅक्टेरियाच्या आता इन बॅक्टेरियल स्पोर्ट्स म्हणजे काय तर बॅक्टेरियामध्ये असं काही मेकॅनिझम असतं जे बाकीचे जे हार्मफुल एन्व्हायरमेंट असेल आजूबाजूला तर त्यांना त्याच्यापासून त्या बॅक्टेरियाला प्रोटेक्ट करण्याचं काम हे बॅक्टेरियल स्पोर्ट्स करत असतात पण हे जे प्रोटीन क्रायजीन तयार करत आहेत तर हे बॅक्टेरियल स्पोर्ट्समध्ये जातं आणि ज्या वेळेस ह्या बॅक्टेरियाला इन्सेक्ट खातील लक्षात येते का बघा कारण आपण डायरेक्टली हे बॅक्टेरिया स्प्रे करत असतो ना क्रॉपवरती तर ज्यावेळेस ह्या बॅक्टेरियाला इन्सेक्ट खातील तर हे इन्सेक्ट खाल्ल्यानंतर तिथं काय होतं आहे तर ते जे प्रोटीन तयार झालेलं आहे त्या बॅक्टेरियामधलं तर ते इन्सेक्टच्या गटमध्ये जातं मिडगटमध्ये मिडगट म्हणजेच इंटेस्टाईनमध्ये जातं आणि इंटेस्टाईनमध्ये गेल्यानंतर तिथे हाय पी एच इंटेस्टाईनचा असल्यामुळे आणि त्या एन्झाईम प्रोटीन येस असल्यामुळे तिथं ते जे प्रोसेस होईल आणि हायड्रोलिटिकली तिथं काय तयार होईल तर कोरोटॉक्झिक फ्रॅगमेंट्स तयार होतील म्हणजे टॉक्झिक फ्रॅगमेंट तयार होतात हार्मफुल फ्रॅगमेंट तयार होतात आणि हे जे हार्मफुल फ्रॅगमेंट्स आहेत ते पुढे जाऊन त्या त्यांच्या इंजेक्शनमध्ये येतात म्हणजेच ते इंजेक्ट केले जातात त्या इन्सेक्ट थ्रू आणि त्याच्यामुळे मिडगट पॅरलिसिस होतो आणि डिस्ट्रप्शन मिडगटमध्ये झाल्यामुळे ते सेल ज्या आहेत इन्सेक्ट म्हणल्या त्या काय होतात डिस्टर्ब होतात आणि त्याच्यामुळे तो इन्सेक्ट मरतो म्हणजे अशा प्रकारे ते जे पॅसिलस थोरेंजेनेसिस नावाचा बॅक्टेरिया आहे तो अशा प्रकारे इन्सेक्टमध्ये जाऊन काम करत असतो आता लक्ष द्या मी काय म्हणते आता ट्रान्जेनिक प्लांट म्हणजे काय तर असे प्लांट बघा मी काय म्हटले असे प्लांट ज्याच्यामध्ये मी ह्या बॅक्टेरियामधला क्रायजीन काढला जो की प्रोटीन तयार करतो आहे आणि डायरेक्टली त्या प्लांटवरती जर मी टाकला किंवा त्या प्लांटमध्येच टाकला तर मला एक्स्ट्रा स्प्रे करायची काय गरज आहे का त्या बॅक्टेरियल थोरंजेनेसिसचा स्प्रे मारायची गरज आहे का नाही कारण मी जीनच तो वापरते आहे क्रायजीन जो आहे त्यांच्यामध्ये तो त्या प्लांटमध्येच डायरेक्टली मी टाकून दिला तर हे कशामुळे पॉसिबल झालं आहे तर बायोटेक्नॉलॉजीमुळे पॉसिबल झालेलं आहे म्हणजे थोडक्यात तुमच्यात लक्षात आलं का की जी एम फूड प्लांट्सचं ॲडव्हान्टेज काय आहे किंवा बायोटेक्नॉलॉजीचा ॲडव्हान्टेज काय आहे ट्रान्झेनिक प्लांटमध्ये तर साधा सोपं आहे बघा एक बॅक्टेरिया आहे बरोबर ज्याला बॅसिलन थोरंजेनेस आपण म्हणतो आहे ज्याच्यामध्ये क्राय नावाचा जीन आहे हा क्राय जीन काय करतो आहे एक प्रोटीन तयार करतो आहे आता हे प्रोटीन तयार करतो आहे तर हे प्रोटीन ज्यावेळेस त्या 
आता हे बॅक्टेरियाचा आपण स्प्रे जर त्या एक झाडावरती मारला तर तिथं त्या झाडावरती जे इन्सेक्ट त्या झाडाला ताप देत आहेत तर हे स्प्रे मारल्यानंतर ते काय करतात ते खातात स्प्रे मारलेला बरोबर मग हे खाल्ल्यानंतर ते इन्सेक्टच्या आतमध्ये जाईल मिडगटमध्ये आणि त्याच्यामुळे ते काय करतील तर ते टॉक्झिक फ्रॅगमेंट्स तयार करतील आणि पूर्ण मिडगटला ते संपवून टाकतात किंवा पॅरलेसिस तयार करतात ज्याच्यामुळे इन्सेक्ट तिथं मरतो आता डायरेक्टली मी हा स्प्रे न मारता मी काय केलं ह्या झाडामध्ये ह्या बॅक्टेरियामधला जीन काढला आणि ह्या झाडामध्ये टाकून दिला आता मला स्प्रे मारत बसायची गरज आहे का नाही कारण तो जो क्राय जीन आहे तो आता त्या झाडामध्येच गेला आहे त्याच्यामुळे तो झाड काय करणार आहे ते प्रोटीन तयार करणार आहेत मग त्याच्यामुळे ते इन्सेक्ट येतील का नाही येणार म्हणजे अशा प्रकारे हा क्राय जीन किंवा बॅसेलस थोरंजेनेसिस नावाचा जो बॅक्टेरिया आहे तो ट्रान्जेनिक प्लांटमध्ये वापरल्या जाऊ शकतो किंवा वापरल्या जातो मग अशा कोणत्या कोणत्या स्पेसीज आहेत इन्सेक्टच्या की ज्याच्यामध्ये बी टी टॉक्झिन त्यांना ठरतो किंवा बॅसेलस तो रंजेनेसिस त्यांच्यासाठी टॉक्झिक असतो मग त्यामध्ये काही ऑर्डर्स आहेत जसं की लिपटॉपथेरा डिपथेरा कोला कोलिओपथेरा ह्या सगळ्या इन्सेक्टच्या ऑर्डर्स आहेत तर ह्या सगळ्या इन्सेक्टला मारण्याचं काम हा काय करत असतो तर बी टी टॉक्झिन नावाचा बॅक्टेरिया करत असतो ज्याच्यामध्ये डायरेक्टली एक तर स्प्रे मारला जातो किंवा बायोटेक्नॉलॉजी मेथड वापरून त्याच्यामध्ये जीन ट्रान्सफर केला जाऊ शकतो अशा दोन टेक्निक्स आहेत आता गोल्डन राईस जर कन्सिडर केला तर गोल्डन राईस हा तुम्हाला माहिती असेल आठवते का बघा किंवा तुम्ही बघितलं पण असेल की असं थोडासा येलो कलरचा राईस असतो आता हा जो गोल्डन राईस आहे तो ॲक्च्युली ट्रान्जेनिक फूड क्रॉप आहे जे की विटामिन एची डिफिशियन्सी रिड्यूस करण्यासाठी वापरलं जातं म्हणजे तुम्ही जर गोल्डन राईस खाल्ला तर सगळ्यात जास्त तुम्हाला विटामिन ए त्याच्यापासून मिळेल म्हणजे जर विटॅमिन एची कमतरता असली तर तुम्ही गोल्डन राईस खाल्लं तर तुम्हाला विटॅमिन ए भरपूर प्रमाणामध्ये त्या गोल्डन राईसमध्ये मिळतं ज्याला ट्रान्जेनिक फूड असं म्हटलेलं आहे आता तशाच प्रकारे जर अल्फा मायलेज इनहिबिटर जर जीन कन्सिडर केला तर हा सुद्धा जीन आहे धीस कॅन बी आयसोलेटेड फ्रॉम ड ॲड जो की बीन म्हणजे बीज जे असतात तर त्याच्यामध्ये हा सापडतो आता हा जो बीन आहे तो टोबॅकोमध्ये ट्रान्सफर केलेला आहे म्हणजे लक्षात आलं का बघा ह्या बीमध्ये जो जीन सापडतो ज्याला अल्फा अमायलेज इनहिबिटर म्हटलेलं आहे तर हा जीन काढून त्या बीमधून कुठे टाकलेला आहे टोबॅकोच्या प्लांटमध्ये टाकला आणि हा टोबॅकोच्या प्लांटमध्ये टाकल्यानंतर हा जीन जो आहे तो काय करतो तर त्या टोबॅकोवरती बसणारे जे पेस्ट आहेत कीडक आहेत जसं की झॅब्रोटीस सबफॅसिक्युलेटा किंवा कॅलोब्रिटिक्युस चायनेन्सिस आता हे ॲक्च्युली पेस्टचे नाव आहेत तर हे जे कीटक आहेत तर ह्यांना मारण्याचं काम हा जीन करत असतो म्हणजे लक्षात आलं का बघा तर हे कशामुळे पॉसिबल झालं हे ट्रान्सफर ऑफ जीन तर बायोटेक्नॉलॉजीमुळे पॉसिबल झालं म्हणजे अशा प्रकारे नवीन क्रॉप म्हणजे जेनेटिकली मॉडिफाईड क्रॉपचा वापर आपण आपल्या शेतामध्ये पण करू शकतो जेणेकरून चांगलं उत्पन्न तर आपल्याला मिळेलच पण त्याच्याबरोबर आपल्याला केमिकलचा वापर न करता ऑपोआप कीटक जे बसतात झाडावरती ते सुद्धा ह्याच्यामध्ये मारले जाऊ शकतात हा एक ॲडव्हान्टेज आहे जी एम फूड प्लांटचा लक्षात आलं का बघा त्यानंतर राहिलेले जे ॲडव्हान्टेज आहेत ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूया थँक्यू